നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വി ആർ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കെ പി സി സിയുടെ ബഹുമാന്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമ്മക്കാല അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക കേരള സഭാംഗം ശ്രീ സൈമൺ ഷാമുവൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എൻ രാധാകൃഷ്ണനെയും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗം റവറൻ മാത്യുവിനെയും നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് കെട്ടടങ്ങാതെ വളരെ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അതായത് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി വേണം പ്രവാസികൾ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനെന്നുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറാണ് അത് ഇന്നൊരു തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത് ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമ്മക്കാല സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സൈമൺ സ്വാഗതം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമ്മക്കാല അങ്ങ് കെ പി സി സിയുടെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കെ പി സി സി പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംതൃപ്തരാണോ ഞാൻ പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സംതൃപ്തരാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം ആയതോടു കൂടി ലോകം ആകമാനം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം കോവിഡ് നിയന്ത്രണവും കോവിഡ് നടപടികളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സർക്കാർ കോവിഡ് കാലത്ത് കട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ദൂരത്തും എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സാലറി ചലഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു പ്രളയ സമയത്ത് സാലറി ചലഞ്ച് നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം സാലറി ഇപ്പൊ വീണ്ടും പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ കോടതി ഇടപെട്ടു അപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ സാലറി പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു അപ്പോഴും ആ ആധുനിക സേവന രംഗത്ത് നൽകുന്നവരെയും പോലെയും ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജീവനക്കാരെയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്തരത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി സർക്കാർ പിടിച്ചുപറിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മറുഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രമേയത്ത് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് കൊള്ള നോക്കൂ സ്പ്രിങ്ക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ബെബ്ക്യു ആപ്പിന്റെ ബെബ്ക്യു ആപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ചത്തോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ഏതായാലും ബെബ്ക്യു ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് അതിനുശേഷം മണൽ ഒരു പോയി വിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയത് ഇതൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ ഇടപെടൽ നടത്തിയതും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊള്ളയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല മറുഭാഗത്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തീർത്ത് പറയേണ്ടി വരും എന്താണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി സർക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം സംബന്ധിച്ച് പ്രവാസികളുടെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കാം പ്രവാസികളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്ന ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കും ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ പി എ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തീർച്ചയായും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഓൺ ബൈ ഒണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഏതായാലും ഒന്നുണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ മലയാളികളെ മലയാളികളായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നതിന് വേറെ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട വിദേശത്തുള്ളവരായാലും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയവരായാലും അവരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ച വീഴ്ച എന്ന് മാത്രമല്ല മനഃപൂർവ്വമായി അത് കൊണ്ടുവരില്
അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ആണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ കോൺഗ്രസ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളാണ് ആ ചിലവുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വിദേശ സംസ്ഥാനം ഒരാളെ പോലും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ തുനി ജില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാതിരിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പൊ എന്താ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു ഒന്ന് ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ ആ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് മാത്രമേ ചാർജ് മാത്രമേ ഈടാക്കാവൂ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം ഭാരത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ഞാനത് ഒരു മിഷനായിട്ടൊന്നും ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് കാരണം ഇതിനേക്കാൾ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ ആളുകളെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോവിഡ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മിഷൻ ആകുമായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മിഷനായി തന്നെ പറയാമായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അതാത് കക്ഷികളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അത്തരത്തിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് അതിന് സർക്കാരിന് പറയാനുള്ളത് അതും അതും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ രാജ്യത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തരം ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ അതായത് ഈ താങ്കൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ബാധകമല്ല എന്നാൽ ചാർട്ടർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ് ശ്രീ സൈമൺ മൊത്തത്തിൽ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു പി ആർ വർക്കിന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒന്നും ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല യു ഡി എഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് നമ്മളെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ മറുപടി ഒരു പ്രവാസിയാണ് ലോക കേരള സഭാംഗമാണ് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പ്രവാസികളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പി ആർ വർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പി ആർ വർക്ക് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വില കുറച്ചാലുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളടക്കം ഭീതികരമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തടയാൻ ആയി എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ആർ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി കരുതുവാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് ആവില്ല പിന്നെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഷയം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ തീവട്ടിക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പിന്നീടുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഒരു അടച്ചുപൂട്ടലും വേണ്ട എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് എല്ലാം തുറന്നിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആ നിലപാടെടുത്തു രണ്ടാമത് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ എന്തിന് നടത്തുന്നു ആ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയാൽ ഇവിടെ ആകെ കുഴപ്പമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പരീക്ഷ നടത്തി ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എല്ലാം തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ പോയി
കേരളത്തിലേക്കാണ് ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ശ്രീ മാധ്യമത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും കേരളത്തിലായത് പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഒന്നും പോകുന്നത് എത്ര ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നൂറുകണക്കിന് പോകുന്നു എന്തേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകാത്തത് അവിടെ നിന്നൊന്നും ആരും പ്രവാസികൾ ഇല്ലാത്തതാണോ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതിനു വേണ്ടത് കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് വരാം ശ്രീ ജ്യോതികുമാറും ശ്രീ സൈമണും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം ഹലോ 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 യെസ് മാത്തക്കുട്ടി ഇത് ബി ജി ജെ കെ പാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ സൈമണോട് ആണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണോ അതോ കേരളത്തിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണോ അല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മള് സി ഞാനതിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ബിജി ഞാനതിന്റെ ആമുഖമായി ജ്യോതികുമാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കെ പി സി സിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ സമയം ഇനിയും അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കാനാണ് ജ്യോതികുമാറിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് okay fine ipo what we want to know is what is simon's opinion about the covid test compulsory covid test adu adana ee ee meet chatte na what we are expecting is that sorry bijiyude opinion node parnjolu sri jodhikumarum simonum kelkunnundu ange ede opinion endha alle ende opinion nu parnjal ipo ee particularly gulf gulf in nalla pravasigalukku covid test venum nu parayunnathu impractical sangathi adu nadakkan nadak pattathilla ipo test ivudutha situation illa ഇത് സാധ്യമേയല്ല അപ്പൊ ഇവ അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആര് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് തുല്യമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് അതിന് മറുപടി ഉറപ്പിച്ചോളാം ശ്രീ ബിജി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ നമ്മൾ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൾഫിലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ചില്വാനം ആൾക്കാരാണ് ഈ നോർക്കയിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരാനായി അത് ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ കണക്കാണ് അതിൽ യു എയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരമോളം ഉണ്ട് സൗദിയിൽ എഴുപത്തി ഏഴായിരമുണ്ട് ബഹ്റിനിൽ പതിനാറായിരമുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരമുണ്ട് ഒമാനിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരവും ഖത്തറിൽ അമ്പത്തി മൂവായിരവുമാണ് ഇങ്ങനെ ആണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നാൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേർ വരാനാണ് തിരിച്ചു വരാനാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്ക് മൊത്തം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ മലയാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേർ തിരിച്ചു വരാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നിർത്തിയത് അതിനുശേഷം വന്ദേ ഭാരത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആ പേരിൽ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് മെയ് മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് ഈ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി വരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഈ സൗദി അറേബ്യയും ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ട് അവരോരോ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് ഞാനിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് പ്രവാസികളെ വഞ്ചിച്ചതെന്നാണ് അതിന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം വല്ലതും വേണോ ആരാണ് പ്രവാസികളെ വഞ്ചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരാണ് ഭരണപക്ഷം തന്നെയാണ് അത് ഭരണപക്ഷത്തിനകത്ത് ഞാ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനുമുമ്പ് പിന്നെ അമ്മ ഒരു സംവാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തലനാടിനെ കീറി പരിശോധിക്കാനൊന്നും തയ്യാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം അഴിമതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അഴിമതിയാണെങ്കിൽ സഖാവെ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമാകും ാവുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനതിലേക്കൊന്നും <laughs> 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 ായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നായാലും മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർ അവരുടെ അവരുടെ താല്പര്യമാണ് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം തള്ളി അങ്ങോട്ട് പോലും തള്ളി കഴിഞ്ഞ അറബിക്കടലിൽ തള്ളുന്ന മുക്കുകൾ ഇപ്പോഴെന്താ അവസ്ഥ ഒരാളെ പോലും ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എടുത്ത നടപടികൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ വീതം വന്ന് തള്ളിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ആത്മാർത്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കേരളം ലോകത്തിന് മൊത്തം മുഴുവൻ ചോദിക്കട്ടെ ഗോവയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു 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 നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ ഗോവ ഹലോ നമസ്കാരം സർ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഈ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് പോവാൻ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഈ പ്രവാസികളുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്വന്തക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മനോജ് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ജ്യോതികുമാറിന്റെ ജ്യോതികുമാറിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കാം അതായത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രവാസിയെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ആ അയൽപക്കക്കാരെല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചോടിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും ഞാൻ ജ്യോതികുമാറിനെ അതിനകത്ത് ബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിലുകാർക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പൊ വേണോ എന്നുള്ളത് അതും കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം കാരണം പലയിടത്തും ഇപ്പോഴുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളെ രോഗവാഹകരാണ് എന്നാണ് അതിന് തക്ക ആ ആ ഒരു ചിന്ത നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആരെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച പോലും നമ്മളോട് ചെയ്യണം പ്രവാസികളാരും പ്രവാസികൾ 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 മനോജ് ആ നാടിൻ്റെ കേരളമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ തന്നെ നട്ടിലാണ് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിലില്ല ഇന്ന് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ മനോജ് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളുടെ അജണ്ടയും അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തായാലും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ടി വിയുടെ മുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ടി വിയുടെ മുകളിലും ടി വിയുടെ മുകളിലും അങ്ങ് കേട്ടാട്ടെ ടി വിയുടെ മുകളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് വി ആർ വിത്ത് യു ഞങ്ങളെ വിളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സൈമൺ ലോ ഫുജറൈ എന്നുള്ള ആളാണ് സൈമണെ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് സൗകര്യം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഈ ചർച്ച ശ്രീ ജോ ജ്യോതികുമാറിനെ പോലുള്ള ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ളവർ വന്നിരിക്കുമ്പോ കേൾക്കണം റൂം വാടക ഭക്ഷണം പല അർത്ഥത്തിന
പക്ഷെ സാർ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മൂന്ന് മാസമായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഷോപ്പിന് ഈ പ്രോഗ്രാം മനോജ് നിങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിക്കണം ദയവായി താങ്ക് യു ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ പോലുള്ളവരുടെ സമയം അപഹരിച്ച് ഈ വിളിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലിരിക്കുന്നവരറിയണം നമ്മൾ പറയുന്ന സൈമണും ജ്യോതികുമാറും ഇപ്പോൾ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ വന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ ദയവായി ഈ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി മാത്രമേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ സൗദി അറേബ്യയും ഒമാനും അത് നിയമമാക്കി കഴിഞ്ഞു എംബസികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫ്ലൈറ്റേ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊരു ന്യായ ന്യായമുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഒരു രണ്ട് പേർ രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ അസുഖമുള്ളവരെ വേറെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണുള്ളൂ അല്ല അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡ് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ആ ചോദ്യം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ചോദിക്കൂ നോക്കൂ ഇപ്പൊ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം പേരാണ് ഗൾഫ് കൺട്രികളിൽ മാത്രം കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് നോക്കൂ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ കൊച്ചു ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള അവരുടെ ആങ്സൈറ്റി ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ അപ്പോ ഞങ്ങളെയും സംസാരിക്കുന്നേയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഏതെല്ലാം വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യത സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ നോക്കൂ ഇന്ന് പോലും എത്രയെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറം പരമാവധി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഒ ഐ സി സി നേതൃത്വത്തിലായാലും ഇൻകാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായാലും അതുപോലെ കെ എം സി സി നേതൃത്വത്തിലായാലും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പരമാവധി ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഐ സി സി തന്നെ നേരിട്ട് പിന്നെ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ട്രെയിൻ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമിക് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകൾ അവർ ട്രെയിൻ ചാർജുകൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ അസംബ്ലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അവിടെ വിളിച്ചു അസംബ്ലിയിൽ വിളിച്ചു ചേർന്ന അസംബ്ലിയിൽ വിളിച്ചു ചേർന്നപ്പോഴും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ എം എൽ എമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പരിശോധന കൂടാതെ കൊണ്ടുവരണം പരിപൂടാതെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പരിശോധന വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഇവരും തമ്മിൽ രണ്ട് തുലാസിൽ തൂക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിലേയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള താമസം കാലതാമസം അതിനുള്ള സൗകര്യക്കുറവ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള താമസം രണ്ടാഴ്ചയോളം കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരുപക്ഷെ പെരുകിയേക്കാം അത് ഈ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ബലൂൺ സി പി എമ്മിന്റെ സർക്കാരിന് ഒരു 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 തിരിച്ചടിയാകും എന്നൊരു ഭയന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടര ലക്ഷം ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പത്തോ പതിനായിരമോ ആൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങോട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംശയം ഒരു സാധാരണ പ്രവാസി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു സംശയം എ
ഈ സർവകക്ഷി യോഗം നടന്നു എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൈക്യത്തിൻ്റെ മേഖല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരൈക്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പാർട്ടികളും ഒരൈക്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് അങ്ങ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടത്തേണ്ട എല്ലാ നടത്തേണ്ട എല്ലാ ഐ മീൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനാണോ ഒന്ന് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയുണ്ട് ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മുരളീധരൻ അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റുകൾ വിടാൻ തയ്യാറാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെയിലി വിടാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടു തരുമെന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോഴും പറയുന്നത് അവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം കുറവാണ് എന്നാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീ ശശി തരൂരിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിക്കും ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചു കൂടെ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ അല്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന പിന്നെ ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലായി പെട്ടുകിടക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ചെലവുകൾക്ക് വകയില്ലാതിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒപ്പത്തിൽ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് സ്വയം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചികിത്സ അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം കഴിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കണം പടരാതിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുത്തല്ലോ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാറില്ല ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ പരമാവധി ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് കേൾക്കാൻ ഇട്ടാവാം അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എടുത്തുള്ള സ്വീകരിച്ചുള്ള നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും മാത്രം ഞാൻ ഏകപക്ഷീയമായി ഗോളടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പക്ഷേക്കാരൻ്റെ ഭാഗത്ത് പരിപൂർണമായ വീഴ്ചയുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ എന്തെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അമേരിക്കയിലും പത്രത്തിലെല്ലാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തിരുത്തി പറഞ്ഞില്ലേ അതേ പത്രം തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് തന്നെ തിരുത്തിയില്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്റ്റാഫിറക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തോന്നി അതും തോന്നില്ലേ പിന്നെ എന്താ മെൽബണിൽ എന്തോ ബാനർ കേട്ടിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരിൽ ഒരു ബാനർ കേട്ടി പിറ്റേ ദിവസം ഞാനും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ അപ്പൊ ഉള്ളു മെൽബൺ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ തള്ളുകളുമായി ഇറങ്ങി പി ആർ ഓർക്കുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അത് ഏഴാക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നേരെ വരുന്നവരെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം പ്രതിപക്ഷവുമായി പോലും ആലോചിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിൽ പാളിച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ സാറേ എന്റെ പേര് ബിനു എന്നാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു ഇവരിൽ പലരുടെയും ആശ്രിതർ നാട്ടിലുണ്ട് കാര്യം ഇവരാരും തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കാരും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പേരില് അവിടെ നോർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം ഈ മരിച്ചവരെല്ലാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും രണ്ടായിരം ഒക്കെ ഇവിടെ ശമ്പളം മേടിച്ചവരാണ് അതിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു കുടുംബം തന്നെ ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഇപ്പം പ്ര
അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് ഇവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആ നോർക്ക പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കൊടുക്കാൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സമയമായി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അതെ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആൾക്കാരെ ഇവിടുന്ന് റീപാട്രിയേഷൻ ഫ്രീ ആയി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പി ആറിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തില്ല ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം നമ്മൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം മലയാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലൊരു അമ്പത് പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള മുമ്പ് മനോജ് വിളിച്ച മനോജിനെ പോലുള്ളവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടാ അതിനകത്ത് പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ സൈമൺ ഞാന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമയന്തരണവും ദയവായി വൈകാരിക വിഷയങ്ങൾ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരായ ഒരാളെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരോ അടക്കം അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ നമ്മൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഈ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലും അല്ലാതെ വരുന്നവർക്കും ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രവാസികളായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ദൈനംദിന നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ നാട്ടിലെത്തണം അവരൊക്കെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എത്തുന്നവരെ എല്ലാം രോഗികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എത്തുന്നവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നും അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതും ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകാരിക തലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹ്യമായ വശത്തേക്കൂടെ ഒരു സർക്കാരിന് നോക്കേണ്ടതായി പക്ഷെ സൈമൺ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മാർച്ച് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ആൾക്കാരെ ഒരു ടെസ്റ്റും നടത്താതെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ ഉള്ള മലയാളികളെക്കാൾ അതുപോലോ അതിലുപരിയോ ഈ കേരളത്തിന് അവകാശം പുറത്തുള്ള മലയാളികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിനുശേഷം മെയ് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ച എസ് ഒ പിയിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം കണ്ണികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് നടത്തി മാത്രമേ രാജ്യത്തേക്ക് വരാവുന്നതാണ് പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ഒന്ന് അന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പരമാവധി എത്ര ആളുകൾ കാണുമെന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പോലും പാലിച്ച് ആ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്ക് അറിയാമല്ലോ എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആളുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആളുകളിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ രോഗികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധിക്യം സഹജമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗർഭിണികളായിരിക്കാം ഇത്രയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരാളോ രണ്ടു പേരോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും രോഗം വരു
ശ്രീ മാത്തിക്കുട്ടിയുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപോലെ ഈ രാജ്യം വളരെ സുഖമായി സ്വദേശികളെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരണപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇവിടെ തുടങ്ങിയവരുണ്ട് എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ദാരണമായി ഈ രോഗത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാം ഒരു പ്രചരിപ്പിച്ച് കേരളം ഏതോ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കേരളയുടെ അല്ല റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തെ എല്ലാം മുന്നിൽ നിർത്തി പുകമർ സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കാണാതെ നമുക്ക് ശ്രീ മാത്തിക്കുട്ടിയുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് എത്തിക്കാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഇന്ത്യക്കാർ കോവിഡിന് രോഗികളായി മാറിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചുരാനേയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് കക്ഷികൾ ചേർന്നാണ് അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടെന്താ അവിടെ അത്രയും കൂടുതൽ അപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഷയമല്ല ഇത് എന്താ മെഡിക്കൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണാധികാരികൾ എടുക്കുന്ന കൃത്യമായ തീരുമാനമാണ് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന രാജ്യത്ത് പറയുന്നത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാൾ പോലും ആ രാജ്യത്ത് കിടക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അബുദബിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഇപ്പോഴും ആ ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാണ് ഞങ്ങക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രവാസികളുടെ ഈ ഉയർപ്പ് പറ്റിയ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മതസംഘടനകളും പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അവര് നാട്ടിലുള്ളവര് ഈ രാഷ്ട്രീയ കളിക്കെതിരെ കുത്തിത്തിരിപ്പിനെതിരെ ഈ ചതിക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും എതിരെ രംഗത്തിറങ്ങണം പ്രവാസി സ്നേഹം ചുണ്ടിൽ മാത്രമാണോ അതോ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം നാട്ടിലുള്ളവരോടാണ് പറയുന്നത് പ്രവാസി ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടാണ് പറയുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത് അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ പാൻഡമിക് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവാസികൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് പറഞ്ഞ പല വിഭാഗമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല പല വിഭാഗമുണ്ട് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിയുകയാണ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഈ സൈമൺ എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ഇഷ്മായിൽ ശ്രീ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് മുടക്കാനും തടയാനും അള്ളുവെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് ഞങ്ങൾ നല്ലതും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിലും നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടും യു എ യിലെ മലയാളികൾ വളരെ നല്ല വാണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വിട്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ജ്യോതികുമാർ കേൾക്കണം കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് പാവങ്ങളാണ് കാരണം പക്ഷേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല മരണ ഭീതി ഭയങ്കരമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും ഞങ്ങളത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ യിലുള്ളവർ വളരെ സുരക്ഷിതരാണ് മറ്റുള്ള ഗൾഫിലേനെക്കാട്ടിൽ ഒരു സംശയമാക്കാനില്ല ഈ രാജ്യം അങ്ങനെ പ്രോമിസിങ് രാജ്യമാണ് ഞാൻ ഈ നമ്പറിൻ്റെ കാര്യം സൈമൺ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേരളം അത്ര മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേരേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും അപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാ സൈമൺ ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ബോംബെ വല്ലാത്ത കുഴപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ടും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് സൈമൺ്റെ ഭാഷയും അല്ല സൈമണോട് ഈ ഇസ്മായിലും ബിനു ഒക്കെ സംസാരിച്ചത് സൈമണോടാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതെന്ന് സൈമണോട് എനിക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സൈമൺ അവരുടെ വികാരം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇസ്മായിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിനു പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ആ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നെങ്കിൽ 
ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാര് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കകത്ത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കോളം സിംറ്റംസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിപ്പം ഞാനിക്കും ഞാനും ഇപ്പം അത് നെഗറ്റീവ് ആയി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഈ സിംറ്റംസോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനകത്തായാലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ആറു പേർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആറു പേർക്കും എൻ ടി വിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവരാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നവരാണ് പ്രചോദനം നൽകുന്നവരാണ് ധൈര്യശാലികളായിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു അപ്പം ഞാനിന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം എന്നത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ അത് പ്രവാസികൾ അതായത് അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരുന്നവരും ഈ പ്രവാ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്റെ എന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഇപ്പം ഒരാൾ പോകുന്നു പോകുമ്പം പുള്ളി ഒരു സിംറ്റംസും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഒരു സിംറ്റംസും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ കൂടുള്ളവർ ചിലപ്പോ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചല്ലോ പോകുന്നത് മൊത്തം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ആ തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സർക്കാർ അങ്ങനെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം പിന്നെ ഈ വേറൊരാക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫുകാരന്റെ തലയിൽ വരത്തില്ലല്ലോ അത് ശരി താങ്ക് യു ശരി അബേൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജ്യോതികുമാർ ഈ അഭിപ്രായം കൂടെ കേൾക്കണം അത് ായിട്ടുള്ളവർ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ കഴിയട്ടെ അവർ അവരെ തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ ചില അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ താങ്കൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് താങ്കൾ വേണമെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി കേട്ടതാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീകമായും അപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ പോകേണ്ടതില്ല രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ കഴിയട്ടെ എന്ന പിന്നെ തീരുമാനമാണോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണോ ശരി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹലോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോട്ട് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇനിയിപ്പോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞു ഈ മരിച്ചുപോയ മരിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഗൾഫിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഒരു പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തടസ്സം ഒന്നര മണിക്കൂറാണല്ലോ അദ്ദേഹം അപ്പൊ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഞാൻ പല ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നേതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പേ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഇൻ ന്യൂസ് കാണിച്ചു ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഇല്ല അന്ന് ഗൾഫിൽ മരിച്ചത് പതിനേഴ് മലയാളികളാണ് രണ്ട് പിന്നെ മാധ്യമം ഒരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പാലക്കാടാണോ മലപ്പുറത്താണോ അതായിരുന്നു ചർച്ച ഒരാന ചരിഞ്ഞു ആന ചരിയാൻ പാടില്ല ഒരു ആന ചരിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാനും 
പക്ഷേ അന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് മലയാളികൾ ഗൾഫിൽ ഈ അസുഖം മൂലം മരിച്ച ദിവസമാണ് ഒരാ ഒരാന ചരിഞ്ഞ വിഷയം രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യം പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല എന്നെ ആര് വേണേൽ വിമർശിച്ചോട്ടെ ഇത് വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണെന്ന് അന്നത്തെ പ്രവാസികൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രവാസികൾ മരിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴായിരുന്നു ടോട്ടൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പ്രവാസികളുടെ ജീവനെക്കാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും ആ മാധ്യമത്തിൽ അങ്ങേ പോലെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിരുന്നവർ അങ്ങ് പോയെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ഈ ആന ചരിഞ്ഞതല്ല വിഷയം ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മരിച്ചതാണ് വിഷയം ഒരാളും ചർച്ച ചെയ്തില്ല ശ്രീ എ ജ്യോതികുമാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേൾക്കാമോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ കേൾക്കാമോ സൈമൺ കേൾക്കാമോ ഞാൻ ഒരു കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ 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 നമസ്കാരം പറഞ്ഞേട്ട് ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞേട്ട് ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഗിരിജ എന്നാണ് പറഞ്ഞേട്ട് ഗിരിജ ഞാൻ ഞാൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകുമ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പല ചാനലുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് മറ്റ് മറ്റു കുട്ടികളൊന്നും അറിയാം സാറിന് അറിയാം ഇവിടെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നത് ഗർഭിണികളുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് മറ്റ് പലവിധ അസുഖങ്ങളാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് തന്നെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ മനസ്സിലായത് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ക്യാൻസർ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അമ്മമാരെ ഇവിടെ വിസിറ്റ് വിസയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലോക്ക്ഡൌണായി അപ്പം ഇത്തരം അസുഖം ഉള്ളവരും അസുഖം ഇല്ലാത്തവരും കൂടി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടിൽ നാലര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒരു കോവിഡ് രോഗി മതി ഈ എല്ലാവർക്കും രോഗം ബാധിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കാണും അതിൽ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യൂലേ അപ്പം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ദുബായെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നത്തെ സബ്ജക്ട് പക്ഷേ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധന നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടുത്തെ എബവ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുത്തെ യു എ ഗവൺമെന്റ് ഡി എച്ച് എയിൽ പോയാൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ നൂറ്റി അൻപത് ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ കോവിഡ് രോഗികൾ ഇല്ലാത്തവരെയും കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക രോഗവ്യാപനം എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും കോവിഡ് രോഗം വരും ഒന്ന് നേരത്തെ നാലും അഞ്ചും ആൾക്കാർ മരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പല ചാനലുകളിലും ചർച്ച നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് കാരണം വ്യാപനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികള് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആവട്ടെ വന്ദേ മിഷൻ ഏത് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗികളായാലും വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ സഞ്ചരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും രോഗികളായിട്ട് മാഡം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വരും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ കേൾക്കാമോ സൈമൺ കേൾക്കാമോ സൈമൺ കേൾക്കാമോ സൈമൺ കേൾക്കാമോ സൈമൺ്റെ ലൈൻ കേൾക്കാം ഞാൻ കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ രണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലേക്കും വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലും മസ്കറ്റിലും ഈ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിലും പി സി ആർ ടെസ്റ്റ്
അത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദർഹംസിന് ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിരിക്കുന്നതിൽ ചാർജ് കുറച്ച് എഴുപത് ദർഹം ഈ ടിക്കറ്റ് ഫെയറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു എയർലൈൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള എയർലൈൻസിന് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എയർലൈൻസിന് ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എയർലൈൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാവും ഇവിടെയാണ് യു എയിലാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഇരുപതിനായിരം പേര് മാത്രമേ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകാനിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇനിയും പോകും അമ്പതിനായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരൂടെ പോകും ഇവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എയർലൈൻസ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ നാം എന്തിന് അതിനോന്ന് പറയണം ജ്യോതികുമാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിനകത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാകണം സൗദി ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ തലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള സർക്കാർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് അപ്പോ സൈമൺ പറഞ്ഞ സൈമൺ പറഞ്ഞ എന്താ സൈമം പറഞ്ഞത് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതിനും അങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം നിഷ്കർഷിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടുള്ള വന്ദേ ഭാരത് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് പോയി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതല്ല വിഷയം കേരളം നിഷ്കർഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ആരും വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് കേരളം അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശ മലയാളികൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ സന്തോഷം നല്ല കാര്യം ഏതായാലും കോവിഡ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പോലും പറഞ്ഞത് കോവിഡ് തങ്ങിക്കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കില്ല രോഗം വന്നുപെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആരും രോഗം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ സമ്പർക്കത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കും കേരളത്തെ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞു ചക്ക വീണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാലും കോവിഡ് വന്നിരിക്കുക ഒരു വൈദികനാണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു ടെസ്റ്റ് പോലും നടത്തില്ല അവസാനം അതേ പോയി മരിച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് കോവിഡ് ആണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കണക്കൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലായെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ട് അത് കാരണം അനൗൺസ് ചെയ്താലേ അത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവൂ അല്ല എത്രയോ എക്സാംസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ മരിച്ച മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് നേരിടുന്നതിനുള്ള വലിയ നേട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സൈമൺ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ സൈമൺ ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ബീഹാറിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കയറി നോക്കണം നമ്മൾ ബീഹാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ നോക്കണം ഛത്തീസ്ഗഡിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ നോക്കണം പിന്നെ ഒറീസയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഒഡീഷയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ നോക്കണം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ നോക്കണം അവിടെയൊക്കെ പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളായി നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോ കേരളത്തിൽ മഹത്വമുണ്ട് മഹത്വം വലിയ സംഭവം നടക്കും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു മലയാളികൾക്ക് പോലും കോവിഡ് വരാൻ പാടില്ല വരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകണം കേരളം നമ്പർ വൺ ആകണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം ഒരാൾ പോലും ഞാനതാ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പോലും മരണപ്പെടാരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ഒരാൾ പോലും ലോകത്ത് ആരും മരണപ്പെടാരുന്ന അത്ര സന്തോഷം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ സൈമൺ പറയൂ ജ്യോതികുമാറിന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത് കേരളം നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്പർ വൺ ആവുകയാണ് വിദേശ മലയാളികൾ കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങ
അതിനകത്താണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് കാര്യം കാണുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെയൊക്കെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങരുത് കർണാടകയിൽ പോയി ഇറങ്ങരുതോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല താങ്കൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ബാംഗ്ലൂർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മഡ്രാസിനെ വിടാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേരളത്തിൽ പോകുന്ന പോലെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടില്ല അവിടെയാണ് എവിടെ ബാംഗ്ലൂർക്കോ അത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് സൈമൺ എനിക്ക് ജ്യോതികുമാരിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് പ്രവാസികളെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അതിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും നേരത്തെ ബഹളം വെച്ചത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹോം ക്വാറന്റൈനോ റൂം ക്വാറന്റൈൻ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താ ബലൂൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുമളകൾ പോലെ ഇല്ലാതാകും സർക്കാരിന്റെ യശസ് ഉയർന്നതിൽ പ്രശ്നം ഇത് എപ്പോഴും 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 ദീലത്തിൽ വീണ കുറുക്കൻ എപ്പോഴും കുറുക്കനായി അവശേഷിക്കൂ മലയാളികളുടെ ജീവനാണ് പ്രാധാനം അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജ്യോതികുമാർ സൈമൺ എന്തോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ സൈമൺ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ മലയാളികളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെയാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയും കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളും പോസിറ്റീവ് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ രോഗികളും അല്ലാത്തവരും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുക ജ്യോതികുമാർ കേൾക്കാമോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ കേൾക്കാമോ ഹലോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാറിന്റെ ക്ഷമിക്കണം ജ്യോതികുമാറിന്റെ ലൈനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വൈൻഡ് അപ്പിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷേ ഈ ചർച്ചകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല ഒരു ദിവസം എത്തണം പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അത് കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും കൃത്യമായി പ്രായോഗ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇവിടുന്ന് മുഴുവൻ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും മുഴുവൻ തിരിച്ചു പോകാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം വരെ ഈ ചർച്ച പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തുടരും എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ശ്രീ സൈമൺ വിളിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റ് അതിഥികളുമായി എത്താം ഇന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക തടസ്സത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നാളെ കാണുന്നവരെ യു ഡോ വറി വി ആർ വിത്ത് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്